Cidade, de Psicomotricidade, o que vocês vão fazer? Olha, a tia pegou aqui uma tampa de uma caixa de pizza, tá bom? Mas se você tiver um papelão, também serve. Ou outro tipo de papel também pode ser, tá bom? Tem que ser durinho. E a tia fez vários buraquinhos aqui, ó. Tem que pedir a ajuda do papai ou da mamãe, tá bom? Pra fazer esses buraquinhos. E aí vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. E aí, a tia pegou aqui um barbante, mas vocês podem pegar um cadarço. Lembra que a tia fez aquela atividade do tênis? Pode usar o mesmo cadarço, tá bom? Ou então pode usar também uma, um barbante, igual a tia aqui também utilizou o barbante. E vocês vão passar, ó, a tia fez um nozinho aqui. E vocês vão passar dentro dos buraquinhos, costurando. Olha que legal. Ó, passei. Vou pegar aqui do outro lado. Vocês podem passar como vocês quiserem, tá bom, meus amores? Olha que legal. Isso vai trabalhar a coordenação motora de vocês, tá bom? Os dedinhos, vocês vão ficar melhores para poder escrever, tá? Isso ajuda bastante. Olha a tia passando aí. Então, tia, eu não quero fazer essa atividade, não. Mas isso é super importante, tá bom? A gente trabalhar a coordenação motora fina, tá? Então, sempre que puderem, tá bom? Papai, mamãe que estiver assistindo, sempre que puderem fazer essas atividades, não descartem. É importante para o desenvolvimento do, das nossas crianças, tá bom? Então, ó, é muito fácil. É só pegar uma cartolina ou se vocês comerem uma pizza um dia, só pegar, fazer uns buraquinhos, entregar um pedacinho de barbante e a criança mesmo vai passando nos buraquinhos, beleza? Então, se vocês puderem fazer e mostrar pra tia, a tia vai adorar, tá? Então, essa é a atividade de psicomotricidade de hoje. Um beijo, amo vocês! Tchau!